ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നിയാ ടോക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഗർഭാവസ്ഥയിൽ പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിലും ബ്രസ്റ്റിലും എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് നോക്കാം ഡ്യൂറിംഗ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിൽ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് ആദ്യം പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇതിൽ ചില ചേഞ്ചസുകൾ നോർമൽ ആണ് എന്നാൽ ചിലത് നോർമൽ ചേഞ്ചസ് ആയി നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ പ്രഗ്നൻ്റ് ആകുന്നവർക്കാണ് എങ്കിൽ ഈ ചേഞ്ചസ് കണ്ട് പേടിക്കാറുണ്ട് പല സ്ത്രീകളും ആദ്യമായിട്ട് പ്രഗ്നൻ്റ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചേഞ്ചസ് വന്നാലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ഇത് പ്രഗ്നൻസി എഫക്റ്റ് ചെയ്യുമോ എന്ന് പലപ്പോഴും സംശയിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ സ്വാഭാവികമായി എന്തെല്ലാം ചേഞ്ചസ് ആണ് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ആരെങ്കിലും പുതിയതായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓളെന്ന് കൊടുക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത് എങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രഗ്നൻസി സംബന്ധമായ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മിസ്സാകാതെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ പ്രഗ്നൻസിയുടെ ആദ്യം മൂന്ന് മാസത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് വൈറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് കുഞ്ഞ് വലുതാകുന്നതിനനുസരിച്ച് കുഞ്ഞിൻ്റെ ഹെഡ് ഡൗൺ ആകുമ്പോൾ എട്ടാം മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒൻപതാം മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും വൈറ്റ് ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ അളവ് അല്പം കൂടുതലായിരിക്കും അതുമാത്രവുമല്ല അല്പം കട്ടി കൂടുതലായിരിക്കും ഈ ഒരു വൈറ്റ് ഡിസ്ചാർജിന് ഇത് കണ്ട് പലപ്പോഴും ഇത്രയും കൂടുതൽ വൈറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ടാകുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ ചിലർക്ക് ഈ വൈറ്റ് ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ കൂടെ അല്പം ബ്ലഡ് വരാറുണ്ടോ ചിലപ്പം ബ്രൗൺ കളർ ഡിസ്ചാർജ് ആയിരിക്കാം വരുന്നത് ഇതെല്ലാം പ്രഗ്നൻസിയുടെ ഫസ്റ്റ് മന്ത് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് മന്തിലാണ് സ്പോട്ടിങ്ങിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുന്നത് സ്പോട്ടിംഗ് പ്രഗ്നൻസിയുടെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലും കാണാറുണ്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും പ്രഗ്നൻസിയുടെ ആരംഭത്തിലും ലാസ്റ്റ് ഘട്ടത്തിലുമാണ് കാണാറുള്ളത് ഇത് ആദ്യ മാസത്തിൽ കാണുന്നത് കൺസീവ് ആകുന്ന സമയത്താണ് അതായത് ഫെർട്ടിലൈസ് ആയ അണ്ടം ഫെലോപ്പിൻ ട്യൂബ് വഴി യൂട്രസിൽ എത്തി അവിടെ പറ്റി പിടിച്ച് വളരുമ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് സ്പോട്ടിംഗ് കാണുന്നത് ഇനി ലാസ്റ്റ് ഘട്ടത്തിലാണ് എങ്കിൽ കുഞ്ഞ് ഹെഡ് ഡൗൺ ആയി മ്യൂക്കസ് പ്ലഗ് നീങ്ങി പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് പ്രഷർ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്താണ് ഗർഭാശയത്തിൽ നിന്ന് അല്പം ബ്ലീഡിങ് നിങ്ങളുടെ പ്രൈവറ്റ് പാർട്ട് വഴി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഈ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ സ്പോട്ടിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഡെലിവറി അടുത്തു എന്നതിൻ്റെ ഒരു സിഗ്നൽ കൂടിയാണ് ഇതും പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചേഞ്ചസ് ആണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചേഞ്ചസ് നിങ്ങളുടെ പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിൽ അല്പം ഡാർക്ക്നെസ് അനുഭവപ്പെടാം അതായത് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിലെ നിറവ്യത്യാസം ഇത് ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടാണ് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിലെ സ്കിന്നിന് ഡാർക്ക് നിറമാകുന്നത് ചിലരുടെ സ്കിന്ന് നല്ല രീതിയിൽ കറുത്തു പോകാറുണ്ട് അതായത് കഴുത്തിന് ചുറ്റും കറുപ്പ് വരിക കണ്ണിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കറുപ്പ് തരുക അതുപോലെ ഒരു മാറ്റം തന്നെയാണ് ഈ പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിലും കറുത്ത നിറമായി മാറുന്നത് ഇതും പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിൻ്റെ ഒരു ചേഞ്ചസ് ആണ് ഇതിന് പുറമെ പ്രഗ്നൻസിയുടെ ഏഴാം മാസം മുതൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ വെയിറ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിൽ അല്പം സ്വെല്ലിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നു അതായത് നീര് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇത് കൂടുതലായിട്ടും കാണുന്നത് ഡെലിവറി അടുക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്താണ് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിൽ വേദനയും അല്പം നീരുമൊക്കെ തോന്നുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് ചിലർക്ക് ഒൻപതാം മാസം മുതലേ ഈ സ്വെല്ലിംഗ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്വെല്ലിംഗ് നോർമൽ ആണ് ഇതിനെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സെർവിക്സ് ഓപ്പൺ ആകുന്നതിനനുസരിച്ച് കുഞ്ഞ് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുകയും ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിന് ഉള്ളിലായിട്ട് വേദന തോന്നാറുണ്ട് ഇത് ക്രാമ്പിംഗ് ടൈപ്പുള്ള പെയിനാണ് ഫാൾസ് ലേബർ പെയിൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിന് ഉള്ളിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പെയിൻ അനുഭവപ്പെടുന്നത് അതായത് കാലിൻ്റെ ഇടുക്കുകളിലും പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിനുള്ളിലും വയറിൻ്റെ അടിഭാഗത്തും പെയിൻ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ക്രാമ്പിംഗ് പോലെയൊക്കെ തോന്നാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പെയിൻ വന്നു പോകുന്നത് പോലെ വീണ്ടും വരുന്നത് പോലെയൊക്കെ പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിലെ ബോൺസിനും പെയിൻ അനുഭവപ്പെടുന്നത് പോലെയൊക്കെ ഫീല് ചെയ്യും അതുപോലെ പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിനടുത്തുള്ള എല്ലുകൾക്ക് അയവുള്ളതായി മാറുന്നു ഈ പെയിൻ പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് സാധാരണമാണ് ഈ ഒരു പെയിൻ കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു എങ്കിൽ ഡെലിവറി എടുക്കാനുള്ള ലക്ഷണമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകാനായി റെഡിയാവുക പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് വജനൽ പെയിൻ ഉണ്ടാകുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും എപ്പം മുതലാണ് തുടങ്ങുന്നതെന്നും അങ്ങനെ വേദന കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള
എന്നാൽ പ്രസവശേഷം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന നിറം തനിയെ മാറുകയും സ്വാഭാവിക നിറത്തിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യും വചനയുടെ ഭാഗത്ത് നീല നിറമാകുന്നതിന് മറ്റു ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് ഗർഭകാലത്ത് പലപ്പോഴും വെരിക്കോസ് ലൈൻ കാണാറുണ്ട് ഇതാണ് ചിലപ്പോൾ നീല നിറമാകുന്നതിന് ഒരു കാരണം ഇങ്ങനെ കാണുന്നതും പ്രസവശേഷം പഴയ സ്ഥിതിയിലേക്ക് ആകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഗർഭകാലത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം സ്ത്രീകളിലും വെരിക്കോസ് ലൈൻ കാണാറുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഇത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാറുന്നതിന് ഐസ് കംപ്രസർ പോലുള്ളവ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ മാറിക്കിട്ടുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചിലരിലൊക്കെ വചനൽ സ്രവം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇത് പല ഇൻഫെക്ഷനും കാരണമാകാം അതായത് ചൊറിച്ചിലും ദുർഗന്ധവുമുള്ള ഡിസ്ചാർജുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പേ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നതെന്നും അതിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാമെന്നുമുള്ള വീഡിയോ ആണ് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം ആ വീഡിയോ കണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അടുത്തതായിട്ട് ബ്രസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പ്രഗ്നൻസിയുടെ ഓരോ മാസം കഴിയുമ്പോഴും നമ്മുടെ ബ്രസ്റ്റിന് പലതരത്തിലുള്ള ചേഞ്ചസ് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഡെലിവറിക്ക് ശേഷം മുലയൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ബ്രസ്റ്റ് തയ്യാറെടുക്കുന്നതിന്റെ കാരണത്താലാണ് ഈ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ബ്രസ്റ്റിന് ഉണ്ടാകുന്നത് കുഞ്ഞിനെ ഗർഭം ധരിച്ച് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കകം തന്നെ ബ്രസ്റ്റിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങുന്നു ചില സ്ത്രീകളിൽ ഗർഭിണിയായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവരുടെ ബ്രസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടാണ് പതിയെ പതിയെ നെഞ്ചിലുള്ള മിൽക്ക് പ്ലാന്റ്സിന്റെ വലിപ്പത്തിലും വ്യത്യാസം വരുന്നു ഇത് മാത്രവുമല്ല ബ്രസ്റ്റിൽ നീര് വരാറുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഗർഭിണികൾ ബ്രസ്റ്റിനെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് നാലാം ആഴ്ചയിൽ തന്നെ ബ്രസ്റ്റിന്റെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂടുന്നു നിപ്പിൾ സെൻസിറ്റീവ് ആകുന്നു അതിനോടൊപ്പം പാൽ ഉൽപാദനത്തിലുള്ള കോശങ്ങളും വളരുന്നു പ്ലാസന്റൽ ലോക്ടോജൻസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഹോർമോണും ഇൻക്രീസ് ആകാനായിട്ട് തുടങ്ങും ഇത് മാത്രവുമല്ല ബ്രസ്റ്റിൽ വെയിറ്റ് തോന്നാൻ തുടങ്ങും നിപ്പിളിനടുത്ത് പിഗ്മെന്റേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു അതായത് ചെറിയ ചെറിയ കുരുക്കൾ ഉണ്ടാവുക ഡാർക്ക് നിറമായി മാറുക അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രഗ്നൻസിയുടെ ഏഴാം ആഴ്ചയിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും ബ്രസ്റ്റിന്റെ വെയിറ്റ് ഏകദേശം അറുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം വരെ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ശരീരത്തിൽ ഇൻസ്ട്രജൻ ഹോർമോണിന്റെയും പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഹോർമോണിന്റെയും അളവ് കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് മാത്രവുമല്ല സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെറിയ കട്ടിയുള്ളതും വലിപ്പമുള്ളതുമായ ദ്രാവകം കണ്ടുവരാറുണ്ട് ഇതിനെ കൊളസ്ട്രം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതാണ് കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുഞ്ഞിന് കിട്ടുന്നത് ഇത് ഇത് കുടിക്കുന്നത് വഴി കുഞ്ഞിൻ്റെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കൂട്ടാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇനി ഇരുപതാമത്തെ ആഴ്ചയിൽ ബ്രസ്റ്റിൽ സ്ട്രെച്ച് മാർക്ക് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇത് സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വലിവ് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സ്ട്രെച്ച് മാർക്ക് കാണുന്നത് പക്ഷെ എല്ലാ പേർക്കും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല ഗർഭാവസ്ഥയുടെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ സ്ഥലങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ബ്രസ് വീട് ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറെടുത്തിരിക്കും ഇത് ഓക്സിറ്റോസിൻ എന്ന ഹോർമോൺ ഇൻക്രീസ് ആകുന്നത് വഴി നോർമൽ ഡെലിവറിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഡ്യൂറിംഗ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ ബ്രസ്റ്റിനെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഡോക്ടേഴ്സ് പറയാറുണ്ട് കാരണം ഈ സമയത്ത് ബ്രസ്റ്റിനകത്ത് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലായത് കൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകം ഒന്ന് കെയർ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് ചിലരിൽ ബ്രസ്റ്റിനകത്ത് ഒരു തരത്തിലുള്ള ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇതിനെ പ്രഗ്നൻസി അസോസിയേറ്റഡ് ക്യാൻസർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഗർഭിണിയായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകാറുള്ളത് ഇത് വളരെ റെയർ ആണ് രണ്ടായിരം ഗർഭിണികളിൽ ഒരു ഗർഭിണിക്കാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം കണ്ടുവരുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവുന്നവർക്ക് മിസ്കേരേജിന് ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ക്യാൻസറിന്റെ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെയുള്ള ചേഞ്ചസ് ആണ് പ്രഗ്നൻസിയിലും ഉണ്ടാകാറുള്ളത് അതായത് ബ്രസ്റ്റിൽ നീര് വരിക ചിലരിൽ ബ്രസ്റ്റ് ചുമന്നിരിക്കുക നിപ്പിൾ അകത്തേക്കായിരിക്കുക ഇങ്ങനെ ഗർഭിണികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാ ഗർഭിണികളും പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഓരോ രണ്ടാഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും സ്വന്തം ബ്രസ്റ്റിൽ സ്വന്തം കൈ കൊണ്ട് തീർച്ചയായും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അസ്വാഭാവികമായ കട്ടിയായോ കഴല പോലോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് കണ്ടാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറോട് പറയുക അതുപോലെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പ്രഗ്നൻസിയിൽ നിങ്ങൾ ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രായാണ് ധരിക്കേണ്ടത് പ്രഗ്നൻസിയുടെ വളർച്ച കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ബ്രസ്റ്റും വലുതാ
ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതെല്ലാം പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് കോമൺ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം ഡെലിവറിക്ക് ശേഷം സ്വാഭാവികമായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസ് മിസ്സാകാതെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് വീണ്ടും കാ